ക്ലൈഡന്റെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഹണ്ടിങ് സീരീസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ കേട്ടോ ചറപറാന്ന് നമ്മുടെ പട്ടിക്കൂട്ടന്മാര് പിടിച്ചിട്ടുള്ള പന്നിനി നിങ്ങൾ കണ്ടു ക്ലൈഡനും അബ്ബാസിക്കും കൂടി വെടി വെച്ചിട്ടുള്ള മാന്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു ഈ വീഡിയോയിൽ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു പെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെരുവിന്റെ കുഞ്ഞളീനെ കേട്ട് വരും അവൻ എങ്ങനെയാണ് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കണേ എന്നുള്ളതും പിന്നെ ക്ലൈഡന്റെ കുറച്ച് കഥകളാണ് കേട്ടാ ഈ വീഡിയോയിലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം റെഡി റെഡി ക്ലൈഡന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കാട്ടാ അബ്ബാസുക്കോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ മാന്നെ കിട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഒരു കാപ്പിയും കൂടെ കുടിക്കാ ഏ അബ്ബാസുക്ക അവിടെ നിന്ന് പൊക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത സൂപ്പർ മാൻഡറിൻ കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ചേട്ടാ ഓറഞ്ച് എല്ലാം കൊട്ടയിലാക്കിയിട്ട് ഞാനും അബ്ബാസക്കിയും ക്ലൈഡനും വീണ്ടും നമ്മുടെ ഹട്ടിലേക്ക് പോവാൻ കേട്ടാ ഇനി പോസം ട്രാപ്പിംഗ് ഈ പോസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മരപ്പട്ടി അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ മെരു സിവറ്റി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞളീനായിട്ട് വരും ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനാ അവനെ കൊല്ലണേന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോണ് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ജീവിയാണ് പോസം ട്യൂബർ കൊളോസിസ് ടോക്സോപ്ലോസ്മോസിസ് ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നാക്ക് കുളിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഉൾക്കണ്ട ഇവന് ഏതൊക്കെ കാട്ടിലാണ് ഉള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കും ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസിനും മനുഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ഇവനിൽ നിന്ന് ഈ അസുഖം പകരാൻ നല്ല സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഗവൺമെൻറ് ഇത്രയും കാശിലവാക്കിയിട്ട് ഇവനെ വേണ്ടണത് ഇനി പോസൺ ട്രാപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ വെച്ചെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദയിൽ ഐസിൻ ഷുഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇവന് മധുരം കുറച്ച് ഇഷ്ടമാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കെണി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മൈദ വെച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രാത്രി ഇവൻ വന്നിട്ട് ഇത് തിന്നേയും ഇവൻ്റെ കാല് തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെടുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഇവന് പിടിക്കണേ നമ്മളൊരു ജാമ് കളഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ആ ജാമ് കളഞ്ഞുകൊടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പോസത്തിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് നൈറ്റിൽ ഒരു ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എലിക്കണി എന്നാ ഇവിടെ ഇവിടെ ട്രാപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ഇടുകാൻ പോവാ എന്താ പസുക്കാൻ്റെ ഒരു ഉത്സാഹം നോക്കിയേ നമുക്ക് അവൻ പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടുമോ നോക്കാട്ടോ യു സ്റ്റിൽ ഗോട്ട് ദ ജാം ദേ അത്രയ്ക്ക് കലിപ്പാണ് കേട്ടാ പോസത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതേ ഈ ജനലറിൽ കൂടെ നോക്കിയിരിക്കാട്ടാ അപ്പൊ അതൊക്കെ അവിടെ നോക്കിയിരുന്നു ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ മുടിഞ്ഞാൽ ഒരു ലീലിട്ടത്ത് ഈസ് എൻ ഒക്ച ഇവിടിരുന്ന് നോക്കിയേക്കാം നല്ല പക്കായിട്ട് കാണാം ഓ ജാമ വരണ്ടേ ജാമ എന്തൊക്കെ പണിയാണോ ഇനിയിപ്പോ അവിടെയുള്ള ജാമ മാറ്റിയും വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ വന്ന് തന്നിട്ട് പോവും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാട്ട ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ തോന്നും because a shadow oh yeah now i can see little bit abbas kariir pogu late ko vidit matte light vechittu avada avan vannundo nu kege chek 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 whether he is there or not ും ക്ലൈഡനും കൂടിയിട്ട് ജാമ്പ് കഴുകി കളയാട്ടാ ഈ ക്ലൈഡന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ഉള്ള പോലെ നമ്മൾ അതിന് പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി അതിന് പിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ നിൽക്കുക നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പുള്ളി അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാട്ടാ പൊട്ടങ്ങണാപ്പൻ മെരുക് ഇപ്പം മിക്കവാറും ഇങ്ങോട്ട് വരും വെള്ളം വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേ അവനിവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാപ്പ അതുക ഈ പരാക്രമം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വീട്ടിലിരുന്നൂടെ 
ഇവിടെ കുറെ ഉണ്ട് അല്ലേ സാധനം രാത്രി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ വളർത്താം രാത്രിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനും അബ്ബാസക്കയും ക്ലൈഡനും നമ്മുടെ പോസം പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എണീറ്റ് നോക്കിയായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അവൻ സൈഡിലുള്ള ജാമ മുഴുവൻ തിന്ന് വയറ് അറിഞ്ഞ കാരണം നമ്മൾ കെണീരും മുകളിൽ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ജാമ തിന്നാനൊന്നും വന്നില്ല ഉറക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അവസാന ദിവസത്തിൻ്റെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമ്മൾ തലേ ദിവസം വെച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് കെണിയില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാൻ കേട്ടാ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോസത്തിന് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരിക കേട്ടോ നമ്മുടെ വലുതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എവിടെയായിരുന്നു ഒറങ്ങിപ്പോയി ഏണ ചക്കരോ ഒന്ന് അതെ ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആയത്തേലും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേലും മൂന്നാമത്തേലും ഇല്ല ഓക്കെ ലെസ്കോ നല്ല മാനിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താഴെ ഒരു സൂപ്പർ മാനെ കണ്ടു ഞങ്ങളെ കണ്ട വശം അവനെ ഓടി നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ട്രീ അവിടെ ഇല്ല കേട്ടാ ഇല്ല കേട്ടാ ഇവിടെ നമ്മുടെ പന്നീനെ നമ്മുടെ ആടിനെയൊക്കെ കളയണ സ്ഥലമല്ലേ ഇവിടെ ചെമ്പനാണ് പെട്ടിട്ടില്ല ചെമ്പൻ ഇതേ കണ്ടാ അവൻ പെട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടാ ഇതിനെ കണ്ടിട്ടാണ് പുള്ളി ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വേറെ രക്ഷയില്ല എന്താ ചെയ്യാല്ലേ ഏട്ടാ കാണുമ്പോ നമുക്ക് സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ട് കടിക്കൂട്ട ചിലപ്പോ ചേട്ടാ കടിക്കൂട്ട ചിലപ്പോ കടിക്കൂട്ടാ അപ്പൊ Is that what you want to try and get something with big lens on? Yeah, only only if you are shooting. Oh, yeah. If you're not shooting then it's okay because we need to capture the video. Uh, down there, down there. മിനിമം നാല് മാനെങ്കിലും വെടിവെക്കണം എന്നായിരുന്നു അബ്ബാസക്കും ക്ലൈഡനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് മാനെ വെടിവെക്കാൻ പറ്റാണ്ട എൻ്റെ മെയിൻ കൾപ്രീറ്റ് ഞാനാണ് കേട്ടാ എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പെടാത്ത കാരണമാണ് കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പോലും അവർ രണ്ടാളും വെടിവെക്കാതെ വിട്ടത് അപ്പം ഞാനാണ് കേട്ടാ പ്രശ്നക്കാരൻ അബ്ബാസക്കും ക്ലൈഡനും മാനെ പിടിക്കാത്ത സങ്കടം അല്ല വെച്ചെങ്കിൽ എനിക്കിത് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തന്നിട്ടില്ല വെച്ചെങ്കിലാട്ടാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഞങ്ങൾ അവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് തൽക്കാലം ഒരു മാനെ പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഈ കാട് ഇറങ്ങാണ് കേട്ടാ ഏ അബ്ബാസിക്ക നമ്മുടെ പോസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെരുവിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം സെറ്റപ്പ് ആക്കി തരൂ കേട്ടാ എന്ത് ഷാർപ്പ് നിക്കാലേ അതൊക്കെ കണ്ട മരത്തിന്റെ മുകളില് അവന് വലിഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് കേറാറാട്ടാ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ട് ചെമ്മരിയാടിന്റെ പൂട പോലെ ഇതിന്റെ പൂട ഉപയോഗിക്കൂട്ടാ കമ്പിളി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ചത്ത ചാവണ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ വലിക്കണം എന്നാലേ നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളോ എന്നാലും ഒരു കിലോയ്ക്ക് ക്ലൈഡിനോട് ചോദിക്കട്ടെ എത്ര രൂപയാന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തുണികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാട്ടോ അതായത് സോക്സ് ഒക്കെയാണ് ഫേമസ് ക്ലൈഡൻ is coming out adu kanda ishtam pole undu yeah nice and soft nalla soft atta inde thuli appo adu mathra chalor idine thinnarundu but the major cause is a tba it can spread the tb yeah pashu nalla kattig undu ta kanda de vaan alaga kanda 20 dollar 30 dollar adu inde full skin mathra ayittu namukku veedikka kittum okay 
പന്നീനെയും മാനിനെയും എല്ലാം നല്ല പോഷനാക്കി തരം തിരിച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ക്ലൈഡൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് സൊറ പറഞ്ഞു ക്ലൈഡൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഈ മനൂക്ക ഹണിയും ആ മനൂക്ക ഹണിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഹണി മീടും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കോവിഡും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയ കാരണം ഹണി വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വിറ്റു പോണില്ല ഒരുപാട് ഹണി എൻ്റെ വീട്ടിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയത് ഇപ്പം അതും ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്നാണ് ഒരു പുഞ്ചിരി ഒടക്കനെ ക്ലൈഡൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും എനിക്ക് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവറ്റങ്ങളൊക്കെ പാവങ്ങളല്ലേ എന്ന് അതെ ഇവറ്റങ്ങളൊക്കെ പാവങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്ലൈഡൻ ഈ മാനിനെയും പന്നീനെയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പറയണത് ഫക്കിം ബാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ക്ലൈഡിനെയും മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ ആജന്മ ശത്രുത ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടാ എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാനും അബ്ബാസക്കയും ക്ലൈഡനും കൂടി രാത്രി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലൊരു മാൻ വെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലൈഡൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാവം അത് ആകെ ഫ്രീക്ക് ഔട്ടായി പോയി അതിനെ നമുക്ക് പിടിക്കേണ്ട എന്നാണ് അപ്പം അവിടെയും ദയ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം ഈ പന്നിക്ക് ഇവിടെ കുത്തി മുറയ്ക്കാൻ കപ്പ കിഴങ്ങോ ചേമ്പോ ചേനയോ ഇതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ പുല്ലല്ലേ കുത്തി മുറയ്ക്കണുള്ളൂ അതിനെന്താണ് കുഴപ്പം എന്നാണ് ചില ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഷീപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫും ഇത് രണ്ടും ഗ്രാസ് ഫെഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാസ് ഇവിടെ ഇവർ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കാറ്റിൽസിന് മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാസിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വിര തിന്നാനാണ് പന്നി ഈ ഗ്രാസ് കുത്തി മറയ്ക്കണേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷീപ്പും പശുക്കളൊക്കെ എന്ത് തിന്നും അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തലയിലുള്ള പേനും മീരും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചീകി വെടുപ്പാക്കി വെക്കുന്നത് പോലെ തൻ്റെ ഫാം ലാൻഡ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലൈഡൻ വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നത് അതിന് ചീപ്പിന് പകരം തോക്കുപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അക്കോമഡേഷൻ കയറി വരഞ്ഞ റൂമ് കണ്ട നമ്മുടെ പഴയ പത്തായ എന്തെങ്കിലും പറയാം ചേട്ടാ പഴയ അല്ലേ ദേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ട മാൻ്റെ കൊമ്പോണ്ടാണ് ഷാൻഡ്ലിയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെന്നെ ഒളിഞ്ഞ് നോക്കുന്നുണ്ട് ക്ലൈഡ് തന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഷാൻഡ്ലിയേഴ്സ് കണ്ടാ നൈസ് ഹൗസേ ചേട്ടാ നല്ല വെളിച്ചുള്ള ദേ മൂന്ന് വലിയ മൂന്നല്ല നാല് സിംഗിൾ ബെഡ്റൂമ് ഉണ്ടിട്ട് ഇവിടെ സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം അല്ല സിംഗിൾ ബെഡ് ഇത് കണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് വെടിയൊക്കെ വെച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കിടക്കാം അല്ലേ ഏട്ടാ ലാഫ്ലേ ആ നല്ല പുറത്തേക്ക് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് അബ്ബാസൊക്കെ അവിടെ പോയി നോക്കുന്നുണ്ട് ആ ലാഫ്ലേ ഇതെ ഒരു നൈസ് ചെയർ ഇതേ ക്ലൈഡൻ ഇതേ വേറെ റൂമ് കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉള്ളൂ എന്നു തോന്നുന്നു അതാണ് ഇവിടെയുള്ള ചെറിയൊരു അബ്ബാഗത പക്ഷെ മൂത്രം ഒക്കെ ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതേ ഒരു അടിപൊളി കിച്ചൺ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള തിന്നാനുള്ള ഫുള്ള് സാധനമായിട്ട് വരണം അടുത്ത പരുത്ത് ഒന്നും ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ഫുഡും കിട്ടില്ല ചേട്ടാ ആ അതെ ഇവിടെ വേറൊരു മുറിയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലൈഡനോട് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈഡൻ ഇഷ്ടം പോലെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കിടക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി തരും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് നല്ല ബെറീസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ലാഫ്ലേ it's it's pretty hard to say bye next time probably we come for a week or something yeah but but now nah, honest uh, feel like a family we leaving yeah. a family <laughs> but beautiful thank you thank you very much yep. so yeah. we will see you again next time otherwise bye for now bye bye boom bye <laughs>
ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള മഷ്റൂമുകൾ ഇനി എന്നെ വെടിവയ്ക്കാൻ വന്ന കൂട്ടത്തോർക്കെന്നെ കൊത്തി പുറപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലൈഡറിൻ്റെ കൾക്കങ്ങൾ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ ചത്തു പോയ പശു കഴിഞ്ഞ പേമാരിയിൽ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുള്ള മരങ്ങളും ആ മരങ്ങളെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ ജെ സി ബിയും ഇപ്പം മരവും ജെ സി ബിയും വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെരുമഴയത്തും രാവിലെയും വൈകിട്ടും നമ്മളെന്നെ കാണാൻ വന്ന സൂര്യൻ ചേട്ടൻ പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെക്കാളും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓടി നടന്ന ക്ലൈഡൻ പണ്ട് അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മാമ്മ നോക്കി നിൽക്കണ പോലെ ക്ലൈഡൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ക്ലൈഡനോട് അവസാനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി ഓണ വെക്കേഷന് വരാമെന്